je vais pas vous servir. Vous attendez. Morissette est chargée de l'accueil. Cela fait dix minutes que le centre a ouvert ses portes et déjà, elle ne sait plus où donner de la tête. Pour les 190 bénévoles, le jour d'ouverture est toujours le plus dur. Chaque année, 400 personnes poussent la porte des restos en quelques heures. Ce matin, euh, il y avait pratiquement à partir de 7h30 des gens qui attendaient pour se faire, pour se faire inscrire. Ici, la fréquentation est en constante augmentation depuis 5 ans. Et cette année, crise oblige, elle devrait encore s'accroître. De 15 à 20% de bénéficiaires supplémentaires pour la majorité des personnes qui font partie de ce que l'on appelle les nouveaux pauvres. À la suite d'un accident ou d'un déchirement familial, ils sont obligés de demander de l'aide. Ils ont un peu honte, ouais. surtout euh, chez les, les petits jeunes. Ils ont du mal à venir, euh, on a du mal à les décoincer un peu, c'est pas facile. Hein. Les Restos du cœur s'adaptent à cette modification du schéma social. Ils développent de nouveaux projets. Depuis 2007, ils créent des chantiers d'insertion. À l'entrepôt de stockage des dons alimentaires, par exemple, les bénévoles forment des jeunes au métier de magasinier et de cariste. On peut peut-être mettre des... du café dessus, c'est pas lourd le café. Hein. La main d'œuvre, évidemment qu'ils en ont besoin. Mais ce qui risque de manquer cette année, ce sont les dons. Au moment où 38% des Français affirment qu'ils donneront moins aux associations, faut-il s'inquiéter La solidarité existe, j'en ai pour preuve le simple fait qu'il y a quand même ici au Resto du Cœur à Angers 190 bénévoles, si on les ajoute à ceux qui fonctionnent auprès de la Banque Alimentaire, du Secours Populaire ou d'autres comme le Secours Catholique, on, a quand même, on peut quand même être rassuré sur la capacité de solidarité des Angevins et des Français. Oui.